የጥላቻ ንግግር በምን ይታወቃል አንዱ የጥላቻ ንግግር የሆነው ለሌላው አይደለም ከሚለው ጥያቄ ነው መመለስ የሚፈልገው እዚ ላይ የሚታየው ኢኩዌሽን ያስቀምጥንበት ምክንያት አለ በግል በግል ለሰብ ደረጃ በሳብጀክቲቭ ሳብጀክቲቭነ ስትመለከተው ለአንዱ የጥላቻ የሆነው ለሌላው ሊመስል ይችላል ግን በሕጋይ ወይም በሌሎች አይን በመለየት ይችላል ለአንዱ የጥላቻ ንግግር የሆነው ለሌላው ነው በዚ ለምሳሌ ስትለየው ማለት ነውና በጥንቃቄ እኛ የሐሳብን የመግለጽ ነፃነት እንደውም ከዚህ ጋር እንዳይቀላቀልና ብቻውን እንዲያብብ ስለምንፈልግም ነው እዚ ላይ አትኩረን እየሰራን ያለ ነው ለምሳሌ ሶስቱ ምሳሌ ቢየር ተኮር ሃይማኖት ተኮርና ጾታ ተኮር የሆኑ ንግግሮች ሲሆኑ መጀመሪያ አንድ ጋዜጠኛ ይሁን ማን ነው ሐሳቡን የሚገልጽ ሰው ወይ የሚያነን ሐሳብ ማጋራት የሚፈልግ ሰው እነዛ ንግግሮች ፈራጅ ፈራጅ ናቸው ነውረኛ ቃላትን ይጠቀማሉ ነውጥን ያበረታታሉ የርምጃ ጥሪ ያቀርባሉ ወይ አስተኛ ለባልተ ያቀርባሉ ብሎ መጠየቅ አለበት አይ እንደዛ ያደርጉም ከተባ ላይ የጥላቻ ንግግር ውስጥ አይገባም እነዚህን ካደረጉ በተለይ ጾታ ቢሄር ሃይማኖትን ወዘተ ተርፈ መሰረት አድርገው ጥቃት መገለል መድሎ የመሳሰሉ ነገሮችን ጥሪ የሚያደርጉ ከሆነ አንድ ሰው ወዶ ፈቅዶ ባልሆነው ነገር ላይ ምክንያት እንዲገለል ጥቃት እንዲደርስበት ፍረጃ እንዲደርስበት 
ያበረታቱ ነው ማለት ነው። እንደዛ ሲሆኑ ነው የጥላቻ የሚነለው። ከዛ በኋላ ያለው የደረጃ ጉዳይ ነው። ዲግሪ ዲግሪውን የለየን እንመጣለን ማለት ነው። ይሄን መግለጫ ስናወጣ መንግስት ነፃ ነው ወይም የመንግስት ሚዲያዎች ጥሩ ናቸው የግል ጥሩ አይደሉም ምን ላይ አልደረሰም ሲጀምር ማህበራዊ ሚዲያውም ላይ ነው ትኩረታችን ነገር ግን ብዙ ክፍተቶች አሉ አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ ክፍተቶች አሉና ለሁሉም ማካላት ነው እኛ እየሰጠን የነበረው ሌላውንም ጥያቄ መልሳል አንደኛ ነገር ሲቪል ማህበራት እንደኛ አይነቶቹ ሚዲያ ሊትሬሲ አዌርነስ በመጨመር ወይም ግንዛቤ በማስጨበጥና በተለይ የተደራራሲውን የሚዲያ አረዳት ክህሎት በማሳደግ ነው መከላከል ምን ይችላል አንድ ሲቪል ማህበር አይደለም በርካታ ሲቪል ማህበራት በዚህ ላይ ኢንጌጅድ ሆኖ ዜጎች ማህበራዊ ሚዲያም ላይ ይሁን ከመደበኛ ሚዲያዎች ላይ የሚሰማቸው ነገሮች አምነው ከመቀበላቸው በፊት መጠየቅ የሚችሉበት ዜና ነው ወይስ አስተያየት ነው ቀልድ ነው ወይስ ቁም ነገር ነው የሚሉት ነገሮች ስኪል እንዳስ ይሄ የሲቪል ማህበራት ድርሻ ነው ብለን እኛ ለምሳሌ ይሄን እየሰራን መንግስት በመንግስት በኩል የሚተበቀበት ምንድን ነው ይመረጃን ተደራሽ ማድረግ መንግስት ወግዜም ግልጽ መሆን አለበት ግልጽ የማይሆኑ ባለስልጣናቶቹ ደግሞ ተጠያቂ ማድረግ አለበት አለበለዚያ አሁን እንደምናየው መረጃዎች በተዛቡ እርስ በርስ የሚጋጩ በሆኑ ቁጥር በተዘጉ ቁጥር ኮንስፓይረሲ ወይም ደግሞ ሴራ ትልታኔዎች ያበቡና መግባባት እንደ ህዝብም ይሁን እንደ ግለሰብ ከግለሰብ ጋር መግባባት የማንችልበት ደረጃ ብዙ ምስክልቅል ውስጥ ሊዳርገን ይችላል የሚል ስጋት ስላለን ነው መንግስት ግልጽነት ነው አንደኛ ሚዲያውን መጻ አድርጎ መተውም አለበት ያ በደንብ ሚዲያው መስራት አለበት ሌላው ምንድነው ጋዜጠኞች እና ሚዲያዎች የፋክት ቼኪንግ ስራ ወይም ሀቅ ማረጋገጥ ስራ በሰፊ መስራት አለባቸው ያንን እየሰሩ አይደሉም ብለና እናምናለን anyway ሲቪል ማህበራት የሚሆኑ መንግስት የሚሆኑ ጋዜጠኞች እና ሚዲያዎች የየራሳቸው የሆነ ሐላፊነት አለባቸው ያንን በአግባቡ ካልተወጡ ግን በተለይ በሚቀጥለው ምርጫ በቀረበ ቁጥር የፖለቲካ ፉክክሩ የናረ በመጣ ቁጥር ዜጎች የተዛ በተዛባ መረጃ የማይገባ ውሳኔ ሊወስኑ ይችላሉ የሚል ስጋት ነው ያለ ሌላው በተለየ አውዱን ያነሳው ጋዜጠኞች ሁሉም ሰው ጋዜጠኛ ይሆነ ያ ሐሳብ ነው መግለጽ ነጻነት ለሁሉም ሰው ነው የተሰጠው ለጋዜጠኞች ብቻ አይደለም እና ማህበራዊ ሚዲያ ላይ የሚጽፈውን ሰው በሙሉ ጋዜጠኛ ነው ብለን ካሰብን ነው የሚሳሳት የሚሆነው ስለዚህ ያንን ነው አዌርነስም ወይም ግንዛቤ ማስጨበጥ ስራ መጨመር ያለብን ሚዲያ ሃውስ ውስጥ የሚሰሩ ሰዎችን ነው ጋዜጠኞች የምንላቸው ወይም ማህበራዊ ሚዲያ ላይ የራሳቸው የዜና አገልግሎት እየሰጡ ያሉ ሰዎችን ነው የጋዜጠኝነት ስራ እየሰሩ እስከሆነ ድረስ ጋዜጠኛ ናቸው ለምንላቸው የምንችለው እንጂ ሁሉም መረጃ የሚሰጥ በሙሉ ሐሳቡን እየገለጸ ነው ብለን ነው እናስበው ፕላትፎርሙ ወይም መድረኩ ስለፈቀደ ብቻ ነው እየተናገሩ ያሉት ስለዚህ ይሄ የሚዲያ ሊትሬሲን በመጨመር የሚቀርፍ ችግር ይመስለኛል ልትጨምሩ ካለ ላንዱ ወገን የጥላቻ ነገር የሆኑ ላንዱ ወገን ላይሆን ይችላል ምናን የሚባለው የ አይ ቲንክ ተዛቡ አረዳዶች አሉ የጥላቻ ነገር በማህበረሰቡ ዘንድ ምን እንደሆነ ራሱ ብዙ አይታወቅ ምንም ለማናገር እሱን ለመቅረፍም ብዙ የተሰራ ስራ አይደለም እስካሁን ድረስ አሁን አሁን በጣም በብሄር ተኮር ፖለቲካ ባለበት አውድ ውስጥ እንደ አይነት ነገር የተለመደ ነው አብዛኛው ጊዜ ማህበረሰባችንም ፖለቲከኞቻችንም ክሪቲሲዝምን እንደ ጥላቻ ንግግር አርገው ራሱ የሚያቀርቡ አሉ። እኔ ከተሳት በተሳተፉባቸው ውይይቶች ከዚህ ቀደም የፖለቲካ ፓርቲዎች የተገኙባቸው የሚያሳዩት እነዛ የፖለቲካ ፓርቲ አመራሮች ክሪቲሲዝምን ነው እንደ ጥላቻ ንግግር አርገው እየቆጠሩ መድረክ ላይ ሲያነሱ የነበሩት። በፖለቲከኞቻችንም በማህበረሰቡ ዘንድም የትኛው የጥላቻ ንግግር የትኛው ነው ያልሆነው የሚለው ነገር ራሱ ገና ከግንዛቤው ውስጥ አልገባም ስለዚህ አሻሚ አሻሚ ነው ግን በአጠቃላይ ስታንዳርድ አለ አንድ በህርን የሚፈርጅ አንድን ጾታ የሚፈርጅ እዚህ ጋር ቀመሩን ማየት ይችላል ሃይማኖትን በህርን ጾታን በሶስቱን በግለሰብም ደረጃ በማስም ደረጃ የሚፈርጁ ለሰውን ለሰው ላይ ርምጃ እንዲወሰድ ማግለል እንዲካሄድ የሚያደርጉ እንደዚህ እንደዚህ ነገሮች ነው የጥላቻ ንግግር ናቸው ብለን የምንፈርጃቸው ስለዚህ የጥላቻ ንግግር ራሱ ምንድነው የሚለው 
አሚ ማህበረሰቡ መማር አለበትም ፖለቲከኞቻችንም ማያቁትም በየ አስብ አለው በግሌ እነሱም ማወቅ አለባቸው ብሏል ያሰኛ መረጃ የመንግስት አካላትም ያሰራጫሉ ብለሃል ወይ ይሄን መግለጫ ስናውጣኛ መንግስትንም ነፃ ነው ይላል ነው አይደል እንዳለ አካላቶች የመንግስትም ሆኑ ግለሰቦችም ሆኑ የፖለቲካ ድርጅቶችም ሆኑ እዚ ነገር ላይ ተሳትፈዋል በሰራ ነው የስድስት ወር የማህበራዊ ሚዲያ ቀኝት ማለት ስለዚህ ሁሉም አካላት ይሄንን ለመቅረፍ መስራት አለባቸው ወይም ደግሞ ይሄንንም ስራ የሚሰሩ የሚያሰራጩ እንደ አይነት የጥላቻ ነገርና ያስተኛ መረጃ የሚያሰራጩ አካላት ከርግታቸው እንዲቆጠቡ ለማሳሰብ ነው መጪው ምርጫ ነው አንደኛ ምርጫው ዲሞክራሲ ሆኖ ማለፍ አለበት በዚህ ሁኔታ የዲሞክራሲ ምርጫ ማድረካችን በጣም አሳሳቢ ነው ብለን እናምናለን እንደ ድርጅት ማለት ነው። አንድ ጓደኛ ይዛጋ የቁጥጥር እነዚህ ለመቆጣጠር መንግስት ምን ማረጋ አለበት የሚል ጥያቄ ተጠይቋል እንግዲህ አሁንም እንግዲህ በወሰር ነው ጥናት ለስድስት ወራት በወሰር ነው ጥናት አብዛኞቹ የሀሰት የሀሰት አካውንቶች በመከፈት ነው በማህበራዊ ሚዲያ በተለይ እነዚህ የጥላቻ ንግግሮችና ያስተኛ መረጃዎች የሚሰራጩት እነሱን መቆጣጠር በምንም የሚቻል ነገር አይደለም በተለይ በእኛ አቅም እንደ በመንግስቱም አቅም የሚቻል አይመስለኝም የማህበረሰቡን ንቃተ ሊና በማስተማር ከመጨመር ውጪ ከመጨመር ውጪ ማለት ነው ለምሳሌ አሁን የጥላቻ ንግግርና ያስተኛ መረጃ ስርጭት አዋጅ ተረቋል ውይይት ምናም እየተደረገበት ነው አሁን እሱ አሁን የምናያቸውን በየማህበራዊ ሚዲያ የምናያቸውን የጥላቻ ንግግሮች ይቀንሳዋል አብዛኞቹ ሀገር ውስጥ እኮ ይሉም አንዳንዶቹ አገር ውስጥ ይሉም እንደዚህን ያስተኛ መረጃ የሚያሰራጩ የጥላቻ ንግግር የሚያሰራጩ ሰዎች አገር ውስጥ ይሉም አንዳንዶቹ ደግሞ የአክቹዋል ኤግዚስታንስም ይላቸው ምንድናቸው ራሳቸውን ደብቀዋል በጣም ብዙ ተከታይ ያላቸው አንዳንዶቹ ደግሞ የሚታወቁም ከሆነ ደግሞ ከውጪ ነው የሚኖሩት እነሱ እንዴት ነው ተጠያቂ ማድረግ የሚቻሉ በመንግስት ሳቀም እንዴት ነው መስራት ያለበት እሱ እሱ ነገር እንግዲህ የመንግስት ኃላፊነትም አለበት እሱ የመስራት ግን የጥላቻ ንግግር በራሱ ወንጀል ነው ስታንዳርዶች አሉት በራሱ ወንጀል ነው የጥላቻ ንግግር አንድ አንድ አካል አንድን ብሄር አንድን ሶታ ወይም ደግሞ አንድን ሃይማኖት ጉዳትን ድርስበት የሚሰብከ ከሆነ ያ ሰውዬ ወንጀለኛ ነውና ለሕግ መቅረብ አለበት ብለን ነው እናሰው ግን አሁን ባለው ነባራይ ሁኔታ እነዛ አካላት አይደንቲፋይ ተደርገው ይታወቃሉ ወይ በሕግም በሕግም በፑሽ ተደርጎ እነሱን ለተጠያቂነት የማቅረቡ ነገር በጣም አሁን ባለው ባለው አጭር ጊዜ በተለይ አሁንኛ ይሄ መግለጫ ስናወጣ ስናወጣ የሚመጣውን ምርጫ አስመልክተን ነው እሱ ላይ ስጋት ስላደረብን ነው ይሄንን መግለጫ ወጣ ነው ማለት በዚህ አጭር ጊዜ ውስጥ እንደ አይነ ስራ ተሰርቶ ይደርሳል ወይ እሱ ራሱ አሳሳቢ ነው ግን ሁሉም አካላት ይሄን ጉዳይ በትክረት ላይውት ይገባሉ ብለን እናምናለን ሌላ ጥያቄ ካለ ይቀበላል ሰንጥቆም ነው ማለት ነው ምክንያቱም እነዚህ ህንጾች አሁን ፈረጃ ላይ ነው ያለው ወይ ወይ እንደኛ ነው ወይ አንድ ዜና ይዘት 
ማጋለጡን ተገብቷል ነው ማለት ነው ግን ባለፉት ተከታታይ ጊዜያት ምን ያህል ያሰጠኛ ፊኖች በዚህ ደስ ተደረገ በኢትዮጵያ ውስጥ የሚያው ደስ አንደኛ ነው ባስተኛ ዜናዎች በማስተራት ይሄ ማርክ ፈረጃ ሳይሆን መረጃ የሚሆነው ማለት ነው እንደዚህ አይነት ለሚዲያ ስፖርት መንገድ አድርጎ ታዲያም እንደተጠማ ነው ዛቤ ማስጨበጫ ስራዎቹ አብዛኛው አዳራሽ ላይ ነው የሚደረጉት እና ብዙ ሰው አይደርስም የሚለው ትችት ትክክለኛ ነው ግን ብዙ ሰው ጋር አብዛኛው ለምሳሌ ማህበራዊ ሚዲያ ምስርና አብዛኛው ተጠቃሚ ጋር ቀጥታ መدرس አይቻሉ ግን ቢያንስ ተጽኖ መፍጠር የሚችሉት ጋር ያውን ተከታታይ የስልጣና ሁኔታዎችን ለማመቻቸት እየሞከርንም ነው ኦንላይን ኮንቴንት ፕሮዲዩሰርስ ምንላቸው ወይ የኢንተርኔት ጻፊዎች ምንላቸው ላይ ማለት ነው ነክ አብሬ ያን ጥያቄ በእንትንም ጥያቄ ለመመለስ ያክል ከፌስቡክ ጋር ጭምር ማለት ነው እንደ እንደ ኦርጋናይዜሽን ለመስራትም እየሞከረ ነው እና በእነሱ በኩል መውረድ እንችላለን እንጂ ቀጥታ አብዛኛው ብዙሃኑ ተጠቃሚ የምንደርስበት ቀላል መንገድ የለም ለዛ ነው መንግስትም ሲቪል ማህበራትም ሚዲያዎችም ጋዜጠኞችም አንድ ላይ በመተባበር የየራሳቸው ሚና በመወጣት ችግሩ መቅረፍ ይችላሉ የምንለው ማለት ነው ከፌስቡክ ጋር ለምሳሌ የዓለም አቀፍ ተሞክሮዎችን ተጠይቀኛ ለምሳሌ ጀርመን ስንል የፕላትፎርሙ ፌስቡክን ራሱ ተጠያቂ ነው የሚያደርጉት የጥላቻ ንግግር ተጽፎ ረጅም ሰዓት ከቆየ ፌስቡክ ራሱ ተጠያቂ ይሆናል ይቀጣል ስለዚህ በለዛ ህግ መገዛት ስላለበት ወዲያው ብዙ ሞዴሬተር ቀጥረው እንትን ይላሉ እና አሁንኛ ሎብ ያደረገ ነው ያለነው ብዙ ሞዴሬተር አማርኛ አፋን ኦሮሞ አፋን ሶማሊ እና ትግርኛ የሚናገሩ ብዙ ሞዴሬተር እንዲቀጥሩ የወተወተን ነው በግል ባለን ኮንታክት ከዛውጪ ከፌስቡክ ጋር በመተባበር አሁን በሚቀጥለው ወርም ያሰብ ነው ስልጣን አለ በፌስቡክ ፌክ ኒውስ ተኮር የሆነ እንዴት ነው ስም መከላከል የሚቻል በሚል ኢንተርኔት ላይ ለሚጽፉ ሰዎች ስልጣና የሚሰጡ አለ ከፌስቡክ ጋር ሌላ ትራስትድ ፓርትነር ሪሌሽንሺፕ ማለን በተቻለ መጠን በተለይ በጣም አደገኛ ናቸው የምንላቸው ሪፖርት እናረጋለን በኮሽ በኮሽ ናቸው መሰረት ያጠፋሉ ግን እነሱ የራሳቸው ስታንዳርድ አላቸው ስታንዳርዳቸው ግን ከፍ ማለት እንዳለበትና የኢትዮጵያን ኮንቴክስት መረዳት እንዳለበት የኢትዮጵያን ቋንቋዎች የሚረዱ ብዙ ሞዴሬተሮች ወይም ይሄን እየተከታተሉ ሬጉሌት የሚያደርጉ ሰዎች እንዲቀጡ ግፊት ለማድረግ እየሞከረ ነው በፍቃዱ ያለው ላይ ለመጨመር ያክል 
የግንዛቤ ማስጨበጫ ትረራሽ ለማድረግ በተለይ የበረከት እና የበንቲን ጥያቄ በጋራ ለመመለስ ያሰኛ መረጃ ስርጭቱ በጣም ፈጣ ነው አሁን ቀደም በፍቃዱ ሲያስረዳ ዚጋ ቀመሩን ሲያስረዳ ከአንድ አንድ ጥላቻ ነገር ተፖስቶ ብዙ ኢንጌጅመንት እንዲኖረው የሚያረጋው ኮሜንቶቹና ላይኮቹ ሪአክሽኖቹ ናቸው ከስር ያሉት ማለት አንተ አንድ ሰው አንተ ወይም በታውክስ ያንን ንግግር ያ ፖስት ለመታየቱ ኮንትሪቢዩት እንዳረክ ነው የሚቆጠረው ኮመንት ባረከ ቁጥር የፌስቡክ የሶሻል ሚዲያ አልጎሪዝም የሚሰራው እንደዛ ነው ሞር ኢንተራክት ባረከ ቁጥር ያ ነገር ቪዚብል ይሆነ ይመጣል የዛ ሰውዬ የዛ ሰውዬ ጥላቻ ንግግር አፌክት የሚያደርገው ሰው ግን ያንተን ማውገዝ ብዙ ጊዜ ያገነዘቡ የሚያው ያ ሰውዬ እንደዛ ብሎ ፖስቷል ለጥፏል ብሎ ወሱም ወደ ጻፈይና ወዳል ተፈለገ ናቆራ ውስጥ እና በአመጭ ውስጥ መግባት ነው የሚሆነው ማለት ተደራሽነትን ለመጨመር እንግዲህ እንሰራለን እንግዲህ አሁንኛ ከካርድ ራሱ ከተመሰረተ በጣም ጥቂት ጊዜ ጥቂት ጊዜ ሆኖ ተደራሽ ለማድረግ እንሞክራለን ግን ቀደም አልከው ሊስቶች አሉ ሶሻል ሚዲያ ላይ በተለይ ማህበራዊ ሚዲያ ላይ የምንከታተላቸው ግለሰቦች ወነተኛ የሚሆኑ አካውንቶች ወይ ማኑንመስ ወይም ደግሞ ፌክ የሆኑ አካውንቶች አሉ ሊስቶች አሉ ከመቶም ይበልጥ እነሱን አኛ ማላማችን ዝም ብሎ ይዞ ተከታተሉ ቁጭ ማለት ሳይሆን ኔሚንግ ኤንድ ሼሚንግ ነው ስማቸውን እናወጣለን በ ከነዛ ውስ ከነዛ ከተከታተልናቸው ሰዎች ውስጥ የሀሰተኛ መረጃና በጣም የበሄርና ጾታን ተማኑት ላይ ያነጣጠረ የጥላቻ ንግግሮችን የሚያሰራጩ ሰዎችን ሊስት ማውጣታችን አይቀርም ከዚህ በኋላ ባሉን በሚኖሩን ጥናቶች ማለት እስቲ ለየሰራንበት ከዚህ በኋላ መግለጫዎችም ይኖሩናል ሶ እሱ የማይቀር ጉዳይ ነው የግንዛቤ ማስጨበጥ ያለ መጨመር እየሰራን ነው እንግዲህ አንተም ከዚህ ቀደም ተጋብዘ ብዙ ውይይቶች ኮንሰልቴሽን ሚቲንጎች ላይ ተጋብዘሃል ባለናቅም ያክ እየሰራን ነው እስከማቆ ድረስ ሌሎች ኦርጋናይዜሽኖችም የሚሰሩ አሉ ግን ያን ያህል ገፍተው የሄዱበት አይደለም ከነሱ ኦርጋናይዜሽኖችም ጋር አብሮ የመስራት አላማ አለን ሶ ይከተላል ውይታችን ማለት ነው